গোটা বিশ্ব জগৎকে আলোড়ন সৃষ্টি করে একটা তথ্য সে হচ্ছে ব্ল্যাক হোল কি ভাই ব্ল্যাক হোল নিয়ে গোটা বিশ্ব জগতে তোলপর চলছে না ইজা নুজমে তুমি মিসাত আল্লাহ বলছে যখন এই আলোক রশ্মিগুলো যখন সবগুলো কি হবে আলোকহীন হয়ে যাবে মানে তারাগুলো আর কাজ করবে না আলো থাকবে না তো সার্বিকভাবে ব্ল্যাক হোল যে গোটা বিশ্ব জগৎকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মাত্র কয়েক বছর আগেকার তথ্য দু হাজার পনেরো তথ্য তারা বলতে চাইছে যে গোটা বিশ্ব জগৎ মানে আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে এই নক্ষত্র তারাগুলো একসময় তাদের হাইড্রোজেন এটা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা আস্তে 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 তারা নষ্ট হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কাজ হয় না সেই সময়তে এই তারাগুলোকে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক মানে কালো হোল মানে গর্ত এই আসমানের মধ্যেই এই আমাদের মিল্কিওয়ের মধ্যেই এই গ্যালাক্সির মধ্যে এমন একটা জায়গার অনুসন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছে যে সমস্ত তারাগুলো সমস্ত গ্রহগুলোকে দ্রুত গতিতে টেনে নেয় কি করে ভাই দ্রুত গতিতে টেনে নেয় আর এই ব্ল্যাক হোলের মধ্যে এই সূর্য এই পৃথিবী যে ঢুকে যায় আর বেরিয়ে আসতে পারবে না চিন্তা করেছেন পবিত্র কন আল্লাহ সাহা বলছেন যে তারাগুলো যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ভাই এই তারা তারা যে ধ্বংস হয়ে যায় পবিত্র কোনো একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত শুধু আমি একটা পয়েন্ট বললাম যে ব্ল্যাক হোলের এখনো সম্পূর্ণ তারা প্রমাণ করতে পারেনি শুধু তারা থিওরি পেশ করেছে কিন্তু আমরা আগে থেকে কোরআন থেকে একটা আয়াত পেশ করলাম ভাই এই তথ্য কোরআন মাজিদে স্পষ্ট হয়ে মজুদ আছে কিন্তু বিজ্ঞানীরা আগে মনে করত যে না এই গ্রহ নক্ষত্রগুলো ধ্বংস সম্ভব নয় তারা অনেকে বিশ্বাস করত কিন্তু এখন নতুন ভাই ব্ল্যাক হোলের থিওরি তারা পেশ করছে ভাই আর একটা তথ্য দিই ওউ থিওরি কি বললাম থিওরি ওউ এটা জানেন এটা কি থিওরি বিজ্ঞানীরা বলতে চাইছে এই তথ্যটা হচ্ছে পনেরোই মার্চ পনেরোই মার্চ দু হাজার পনেরো কথা বললাম পনেরোই মার্চ দু হাজার পনেরো আমাদের এই পৃথিবী যখন আমরা বসবাস করছি এটার নাম কি ভাই গ্রহের নাম পৃথিবী এই পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা বলছে যে অন্য কোনো গ্রহ থেকে একটা সিগনাল এসেছে কি এসেছে একটা সিগনাল এসেছে পনেরোই মার্চ দু হাজার রিপোর্ট এটা কত সালে এসছে মানে আজ থেকে মাত্র চার বছর আগে বিজ্ঞানীরা গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য যে এই সিগনালটা এলো কোথা থেকে তারা তথ্য খুঁজে পাচ্ছে না যে আমাদেরকে যে পৃথিবীতে যে একটা সিগনাল দিয়েছে এই সিগনালটা কারা দিয়েছে কোথা থেকে দিয়েছে তারা আশ্চর্য তারা খুঁজতে চেষ্টা করছে তারা কোনো তথ্য পাচ্ছে না অবশেষে তারা দেখছে এ পারবি চোদ্দো পঁচানব্বই বাষট্টি একটা গ্রহ তারা নাম দিয়েছে গ্রহ থেকে পৃথিবীতে একটা সিগনাল দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা প্রায় দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড এই সিগনালটাকে রেকর্ড করে রেখেছে তারা গবেষণা করে দেখছে যে পৃথিবীতে যে গ্রহ থেকে সিগনালটা এসেছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে কথা বোঝাতে পারিনি কেমন জানেন ছোট্ট বোঝাচ্ছে এমনি ধরুন আপনাদের এই গ্রাম এই গ্রামে একটা মোবাইল টাওয়ার আছে কি আছে ভাই মোবাইল টাওয়ার আর ঠিক ঢাকা যেটা বংশাল আছে ওই বংশাল একটা মোবাইলের টাওয়ার আছে এখন ওই বংশাল টাওয়ার থেকে একজন ব্যক্তি টাওয়ার উপর থেকে একটা টর্চ লাইট মেরেছে কোথায় আপনাদের গ্রামে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কে লাইট মারছে রে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই লাইটটা কোথা থেকে এলো কোথা থেকে অনেক গবেষণা করে দেখছেন না এটা এমন জায়গা থেকে এসেছে যে আপনাদের ঢাকা থেকে ঢাকার বাইরে থেকে এসেছে ঢাকার বাইরে থেকে কিন্তু কোথা থেকে আসছে এটা ধরতে পারছেন না অবশেষে আপনারা করছেন কি জি যে দিক থেকে লাইটটা বা সিগনালটা এসেছে আমরা সেখানে আবার সিগনালটা রিটার্ন করব মানে আপনার একটা টর্চ লাইট মারবেন মেরে বোঝাবেন হ্যাঁ তোমরা যেমন লাইট মেরেছ আমরা তোমাদের লাইট পেয়েছি তাই সিগনাল দিয়ে জানিয়ে দেওয়া পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তারা চেষ্টা করছে যে আমাদের এই গ্রহে পৃথিবীতে যারা সিগনাল দিয়েছে এই সিগনালটা আবার রিটার্ন করতে তাদেরকে জানাতে যে হ্যাঁ তোমাদের সিগনাল পেয়েছি তো পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বলছে যে আমাদের গোটা বিশ্ব জগতে গোটা পৃথিবীতে যতগুলো পদার্থ আছে সমস্ত পদার্থ সমস্ত টেকনোলজি যদি একত্রিত করি তারপরেও যে গ্রহ থেকে এই সিগনালটা এসেছে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো পদার্থ নেই যে তাদেরকে আবার ফিডব্যাক করবো রিটার্ন করব বিজ্ঞানের শেষ মতো সিদ্ধান্ত এটা দিচ্ছে তারা বলতে চাইছে যে তার মানে বোঝা গেল যে আমাদের পৃথিবীর বাইরেও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব আছে নালে তারা সিগনাল দিল কিভাবে কথা বুঝতে পারছেন ভাই ভাই কথা কারা কারা বুঝতে পারছেন না টপ তোলেন তো ভাই ভাই আমি প্রশ্ন কি করেছি ভাই বলেন তো আমরা হচ্ছে প্রশ্ন মানে আমার আলোচনা কারা কারা বুঝতে পারছেন না তারা হাত তোলেন আমি উল্টো প্রশ্ন করেছি আপনার কয়েকজন হাত তুলেছেন 
তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম তো পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তার চেষ্টা করছে যে গ্রহ থেকে সিগনালটা এসেছে ঠিক ওই গ্রহে আবার সিগনালটা পাঠাতে কিন্তু তারা ব্যর্থ হচ্ছে কেন তারা বলছে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো পদার্থ নেই যে আমরা তারা রিটার্ন করব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিচ্ছে তার মানে আমাদের পৃথিবীর বাইরেও নিশ্চয়ই এমন কোনো প্রাণী আছে যারা আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে পবিত্র করার ফলে তালা কাজ নামার বারো जमीन विज्ञानी कि मन करत दो हजार पंद्रह आगे मन करत पृथ्वी सतखाना हवा सम्भव ना कि मन करत তারা দু হাজার পনেরো আগে মনে করতো যে পৃথিবী একটাই কিন্তু কোরআন বলছে চোদ্দোশো বছর আগে যে না যে আল্লাহ যেন সাত আসমান সৃষ্টি করেছে অনুরূপভাবে তিনি সাতখানা আর্ধ আর্ধ মানে যেখানে মানুষ বসবাসের উপযোগী যে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব এমন জিনিসকে আল্লাহ সাল্লা কোরআন মাজিদে আর্ধ বলেছে তো আল্লাহ চোদ্দোশো বছর পূর্বে বলে দিল বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করত মাত্র চার বছর আগে বিজ্ঞানীরা বলছে যে না আমাদের পৃথিবীর বাইরেও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ভাই দেখেন তো ভাই একটা আর কি দরকার আর কি প্রয়োজন বলেন তো ভাই আর কি প্রয়োজন আল্লাহ অস্তিত্ব জানার জন্য আল্লাহ যে সত্য ইসলাম যে সত্য আল কোরআন যে সত্য ভাই এটা জানার জন্য আর কিছু প্রমাণ দরকার আছে ভাই অন্ধকার যুগে বিশ্বরবী এইসব কথা তিনি নিজের ইচ্ছে মতো লিখতে পারবে তিনি যে নবী না হবেন কোরআন যদি আল্লাহর বাড়ি না হয় ভাই চোদ্দোশো বছর আগে অন্ধকার কোনো টেকনোলজি ছিল না মানুষ অধিকাংশ আরবের মানুষ সেই সময়তে তারা পড়াশোনা সেভাবে জানতো না কোনো টেকনোলজি ছিল না ভাই সেই মানুষগুলো এই কথা বলে দিতে পারে এটা আশ্চর্যজনক বিষয় যে এটা হওয়া সম্ভব নয় বরং আল্লাহ সুবান তালার যে আল কোরআন এই কোরআনুল মাজিদ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া একটা আসমানি গ্রন্থ আল্লাহ যে সত্য রসুল যে সত্য জান্নাত জাহান নাম কিয়ামত সমস্ত কিছু যে সত্য বার কোনো সন্দেহ থাকতে পারে তারপরে মানুষ যদি দেখে না দেখার ভান করে মানুষ যদি জেগে জেগে ঘুমায় বা আমাদের কিছু করার আছে কিছুই আমাদের করার নেই আমরা শুধু সাজাক্কির ইন্দামান্ত মুদাক্কির লাস্ত আলেম বি মুসাইতির আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন শুধু সত্য বলে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া বা জোরপূর্বক কাউকে ইসলাম কবুল করাতে হবে এই দায়িত্ব আল্লাহ সামাদ আমাদেরকে দেয় নাই সর গাসিয়া সামে অষ্টশি আয়াত নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান একুশ বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন আমাদের পৃথিবীর বাইরেও এমন কোন গ্রহ থেকে আছে যারা আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে তারপরে দ্বিতীয় পয়েন্ট তারা বলছে স্বীকার করছে যে আমাদের পৃথিবীর বাইরে যে গ্রহ থেকে তারা আমাদেরকে সিগনালটা দিয়েছে নিশ্চিত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই মানুষগুলো বা গ্রহের যে সব প্রাণীরা আছে তারা মানুষের চাইতে অনেক বুদ্ধিমান এবং টেকনোলজিতে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের চাইতেও অনেক উন্নত কেন কারণ তারা আগে থেকে গবেষণা করে তারা পৃথিবীতে আগে সিগনাল পাঠিয়েছে বা তারা যদি আমাদের চাইতে বুদ্ধিমান টেকনোলজিতে উন্নত না হয় বা আগে আমরা পাঠাতাম না ওরা পাঠাতো আমরা যদি বেশি বুদ্ধিমান হতাম তাহলে আমরা যোগাযোগ করতাম যেন পৃথিবীর এখন বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে কি করছে না কেন তার কাছে টেকনোলজি আছে পদার্থ আছে তার যাওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক একইভাবে পৃথিবীর বাইরে থেকে অন্য গ্রহ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে মানে তারা চাইছে যে পৃথিবীতে তারা আসবে যদি এখান থেকে যদি গ্রিন সিগনাল পায় যদি যথার্থ সঠিক সিগনাল পায় তো বাইরেকার মানুষ বাইরেকার যে প্রাণ ওই সব জিনিসগুলো আমাদের এই পৃথিবীতে আসবে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আপনারা তো সিনেমা দেখেন কিন্তু শিক্ষা নিতে জানেন না পিকে সিনেমা দেখেছেন আমির খানের পিকে দেখেন নাই ভাই আমাদের ইন্ডিয়াতে খুব সমালোচনা হয়েছিল বিশেষ করে যেগুলো ধর্মের সঙ্গে রিলেটেড এই সিনেমাগুলো আমিও দেখি এবং সায়েন্সের সঙ্গে যেগুলো মানে বিশেষ করে যেগুলো রিলেটেড সেগুলো আমিও দেখি কেন এখান থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায় তো ভাই পিকে সিনেমার মূল থিওরি কি ছিল জানেন ভাই আমির খান তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন বলেন তো ভাই কোথা থেকে মানে পৃথিবীর বাইরে একটা গ্রহ থেকে এসেছিল কি আসে নাই এবং তিনি টেকনোলজি এবং মানুষের গিয়ে হাত দিলে তার সমস্ত ডাটা তার মধ্যে চলে আসতো বুদ্ধিমান বা ছিল কি ছিল না তার একটা আলাদা প্রাণের অস্তিত্ব আছে মানে পৃথিবীর বাইরে থেকে আমির খান তিনি এসেছে মানে পিকে সিনেমার মূল থিওরি যেটাকে নিয়ে কাজে লেগে সিনেমাটা তৈরি করেছে এই থিওরি নাম হচ্ছে ওয়াও থিওরি কেন বিজ্ঞানী প্রথম যখন এই সিগনালটা পেয়েছিল তিনি এতটাই আশ্চর্য হয়েছিলেন শেষে সিগনাল মানে সিগনেচার করার সময়তে থিওরি নিচে ওয়াও লিখে দিয়েছেন আশ্চর্য হয়েছেন তো যাই হোক তো তার মানে বোঝা গেল পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে যেটা পবিত্র করার সরা তালাকসা নাম্বার 
আটষট্টি এক নম্বর বারোতে আল্লাহ সাল বলে দিয়েছেন যে এরকম জমিন পৃথিবীও কমপক্ষে সাতখানা আছে আলহামদুলিল্লাহ এটাই প্রমাণ বহন করে যে আল কোরআন এটা সায়েন্স এটা সাংঘর্ষিক নয় বরং বিজ্ঞান যেটা আজকের দিনে বলছে পবিত্র কোরআন চোদ্দশো একত্রিশ বছর পূর্বে বলেছে কোনো মানুষ স্বাভাবিক মানুষ এ কথা বলতে পারে না তারপরে চিন্তা করে দেখেন একাধিক জায়গাতে এমন আল্লাহ সুবান তালা শুধু কোরআনকে বিজ্ঞানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন একটা হাদিস বলি সে বোখারি খুলবেন চব্বিশশো আঠারো নম্বর হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি বলছেন যে কোনো পাত্রে যখন মাছি পড়ে যায় কি পড়ে ভাই মাছি যদি পড়ে যায় তো আল্লাহ রসুল চোদ্দশো আগে বলেছে মাছের যদি একটা ডানা পড়ে যায় তুমি এক কাজ করো ওই মাছিটাকে তুলে আর একটা ডানা চুবিয়ে দাও বা হাদিস আছে না নাই মানুষ মনে করতে এবার কেমন রে ভাই মাছিতে জীবন ব্যক্তিগত পরিপূর্ণ তো মাছি একটা ডানা যদি চুবিয়ে দেয় তাহলে সেটা ভাইরাসে পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা নাকি ভাই তাহলে বিশ্বনবী বলছে তুমি আর একটা কি করবে ডানা পুরে দাও তো ভাই বলুন তো তাহলে মানুষ সাধারণ মানুষ তাদের বিবেক বুদ্ধি কি বলবে যে একটা ডানাতে যদি ভাইরাস থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুরো মাছিটে যদি ডুবিয়ে দিই ভাই বলুন তো ভাইরাসের গোটা পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার কথা কি কথা নয় কিন্তু বিশ্বনবী এই কথা না বলে তিনি কি বলছেন যে মাছি যদি তোমার পাত্রে একটা ডানা চুবিয়ে দেয় তুমি মাছের ওপর ডানাটা তুমি চুবিয়ে দাও যদি মাছের ডান ডানাটা চুবায় পাত্রে তুমি ডান ডানাটা নয় বরং বা ডানাটাও তুমি সে পাত্রে চুবিয়ে দাও নাস্তিকরা বাঙালি নাস্তিক তারা তথ্য না জানে এখন মধ্যে হাসাহাসি করছে যে মোহাম্মদের বিজ্ঞান দেখো নামজালিক ভাই এখন ইন্টারনেটে যান শুধু লিখবেন মাছি বাংলাতে লিখেন অনেক ইংলিশ অনেক উর্দু হিন্দি এইসব বিজ্ঞানের ডাটাগুলো তারা অডিওতে মানে বিশেষ করে ভিডিও তারা বাংলা অনুবাদ করে ফেলেছে ভাই কিছুদিন আগে সৌদি আরবে এই হাদিসটাকে নিয়ে গবেষণা করার জন্য কিং সৌদে এখানে একটা বিজ্ঞানীদের নিযুক্ত করা হয় তাদের কাছে হাদিসের ইবারত পাশ করা হয় যে বিশ্বরবে কথা বলেছে এটা কোশ্চিনকালে ভুল হতে পারে না যখন এটা গবেষণা দাঁড় করা হয় বিজ্ঞানীরা তখন সেই সময়তে একটা পাত্র নেওয়ার পরে মাছের একটা ডানাকে চুবে দেয় তারপরে সেটা চেক করে দেখে যে পুরোটা এটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াতে পরিপূর্ণ তারপরে ওই মাছিটাকে তুলে তার দ্বিতীয় পাখাটিকে চুবিয়েছে কিছুক্ষণ কয়েক মিনিট পর তিনি মাছিটাকে তুলে আবার যখন টেস্ট করছে যে পানির মধ্যে এই জিনিসের মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া আছে না নেই তখন দেখছে কোনো ব্যাকটেরিয়া নেই একদম বিশুদ্ধ পানি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুল ওই কথা বলেছে যে মাছির এক পাকায় তাকে রোগ আর এক পাকায় কি আরোগ্য প্রতিষেধক ভাই বলতে কোনো ব্যক্তি সাধারণ বলতে পারবে এমন নিখুঁত তথ্য যে নিখুঁত তথ্য ভাই দিতে পারে বা কোনো সাধারণ মানুষ দিতে পারবে কোশ্চেন কালে দিতে পারবেন আপনারা বলতে পারেন এগুলো হঠাৎই মিলে যাচ্ছে বা হঠাৎ মিলা সম্ভব নয়